qué importante es prepararnos bien en la vida. Si quieres prepararte en leyes, en todo lo que es capacitaciones jurídicas y cómo llevar tu caso, tienes que elegir a los mejores. Por eso ya está aquí Cintia Cruz y el doctor Emilio Gutiérrez, representantes del Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Y el hashtag, así de simple, ILJCP, para poder interactuar y hacer todas las preguntas que quieran para que tengan toda la información. Bienvenida, Cintia. Bienvenido, doctor Emilio. Gracias, gracias. por estar aquí en el programa. Muchas gracias. Cuénteme un poquito, ¿hace cuánto tiempo que tiene funcionando ya el Instituto Latinoamericano Jurídico? El instituto ya tiene eh, más de ocho años este, eh, dando cursos de capacitación, tenemos la experiencia del doctor Emilio. En el instituto lo que impartimos son dar conocimientos, de, sobre todo en, eh, dar capacitación sobre los cursos de actualizaciones en el área del derecho. ¿no? Estos cursos van dirigidos eh, para todos los profesionales en el área eh, de derecho civil, penal y las diversas materias. ¿no? Por ejemplo, hay algo muy importante ¿no? que se ha estado viendo no desde este año, sino hace muchos años atrás, que tú rentas tu propiedad, suceden problemas y necesitas desalojar o a lo mejor porque es eh, la garantía es la casa, no cumplen con los pagos, entonces pierden la propiedad y tú dices, ¿y ahora cómo los desalojo? ¿Cómo procedo de forma legal para que esas personas pues abandonen mi predio, mi casa, mi hogar, como lo quieran llamar? Sí, en efecto, es una gran realidad de que muchas personas deben al sistema financiero y son desalojados por temas de, por temas de deuda bancarias o simplemente por conflicto entre familiares. Eh, a tu consulta, realmente el estudio, además de brindar lo que es la capacitación en términos jurídicos, también ve la defensa legal en estos asuntos relativos al patrocinio legal de un proceso judicial uh -huh. de una persona, donde una persona simplemente puede estar siendo desalojada arbitrariamente de su propio predio. O sea, están las, las dos partes, ¿no? O que tú eres dueño y que te quieran eh, desalojar de forma arbitraria, o que tú eres dueño y el que está en tu domicilio no se quiere ir. ¿no? Son, son dos cosas completamente distintas y muchas veces nosotros como personas que no sabemos de leyes, no sabemos cómo actuar. Por eso es bien importante estar bien asesorados, capacitados y sobre todo saber sobre estas leyes, sobre qué se puede hacer y no se puede hacer en estos casos. Por eso me gustaría saber cuándo es el próximo curso que están promocionando ahorita ustedes, cuándo comienza. Correcto, justamente lo que vamos a impartir en este, esta, este próximo curso es trata sobre el desalojo, cómo llevar tu caso este, de manera exitosa, ¿no? desde, desde cero, desde cómo iniciar. ¿no? Tenemos muchos profesionales que acaban de salir de la carrera ¿no? del derecho y no saben cómo iniciar, cómo emprender. ¿no? de manera este eh, uno cómo sobresalir adelante sin estar este, esperando tantos años para recién empezar la carrera ¿no? este, lo que queremos hacer es dar ese conocimiento para que nuestros profesionales eh, puedan tener cómo emprender desde ya siendo estudiantes ¿no? y claro poder que sí. llevar este, este curso para que les pueda este, salir hacia adelante ¿no? ¿Y cuáles son los conflictos eh, legales más recurrentes que está pasando hoy en día, por ejemplo, que por el cual tenemos que estar bien preparados? Sí, en efecto hay dos grandes áreas del derecho que son las grandes principales, el primero el civil y el segundo el penal. En materia civil discutimos temas de deudas bancarias, temas de seguros, derecho del consumidor, discutimos temas de familias relativos a testamentos y otros. Y la otra gran parte es la penal, que es donde se discute un bien jurídico bastante importante, que es la libertad. En efecto, en el tema de la libertad se discuten muchos temas de prisión preventiva, temas de sentencias condenatorias, donde el estudio ve la mejor manera de capacitar a los profesionales en el derecho en esas materias legales y a su vez llevar a alguna, una que otra defensa. ¿Realizan ustedes eh, defensa y patrocinio legal de, dentro del instituto? Eh, sí, es una vertiente dentro del instituto, además de capacitar, llevar la defensa. Hoy en día tenemos conflictos muy, muy sonados, como por ejemplo hace poco hubo un accidente de tránsito en, en Lima Sur, donde se ve un, un delito de accidente de tránsito derivado de un homicidio culposo, dolor culposo en este caso, donde finalmente muchas veces los adeudos necesitan la defensa con respecto a las personas que han fallecido o las mismas personas que están, el mismo conductor que se ve involucrado, que él no pudo haber cometido el delito, sino que pudo haber sido otro conductor que finalmente ocasionó o tuvo la negligencia en este accidente de tránsito. Pero de esa manera se llevan a la defensa. Por eso yo digo, 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 recontradigo, compro la hora. ¡Compralo ya! 
Eso es, por eso de aquí en esta parte me gustaría que le digan al público cuál es la finalidad del instituto, qué es lo que están buscando eh, ustedes como, como empresa jurídico de capacitación profesional. Justamente lo que queremos es este, eh, dar a conocer a todos nuestros profesionales bachilleres eh, que opten por el curso para que puedan salir adelante, emprender y, po y poder este, capacitarse sobre todo, ¿no? para poder eh, no estar en, en el aire, sino ten, eh, manejar la carrera este, de, de manera correcta. No, eso es lo que estamos buscando, profesionales bien capacitados, bien preparados, porque hay muchos que terminan la universidad, pero que todavía no tienen idea de cómo funciona en el mundo real. Porque en realidad, en tus Correcto. prácticas, donde tú realmente comienzas a ejercer tu profesión, ahí recién se ven tus capacidades. Y si no estás preparado, pues, a la primera que sales, pues, eh, como decimos nosotros, en el mundo, eh, el mundo es una selva de cemento, donde hay buitres, hay lobos, y hay que estar preparados para cualquier coyuntura, ya sea civil o ya sea penal, y por eso el Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional te brinda todas las herramientas que, que estamos necesitando para pues, este, ejercer nuestra carrera eh, de la mejor forma posible, ¿verdad? Sí, de todas maneras, el Instituto, muchas gracias por la invitación, el Instituto queda abierto a las personas que deseen capacitarse, aprender y también llevar una que otra asesoría legal. No, y sobre todo saber cómo llevar nuestro primer caso, ya como abogados, ¿no? Eh, muchas veces, como digo, salimos eh, ya graduados, pero en realidad eh, no tenemos la noción de realmente de cómo usar todas las herramientas y ustedes como profesionales y como expertos en estas capacitaciones y en estos cursos les van a brindar todas las herramientas que necesitan pues para que su caso sea... Eh, exitoso y, y digan, wow, sí valió la pena seguir capacitándome. Correcto. Como le venía diciendo, ¿no? este, el instituto, muy aparte de dar los cursos, también brindamos la, el patrocinio y la asesoría legal en caso este, exista o puede existir ¿no? algún conflicto entre familiares o casos ¿no? penales o civiles que nosotros podemos este, eh, patrocinar si en caso así lo gusten y lo deseen. ¿no? Redes sociales para que todos puedan ver la información del Instituto Latinoamericano. Las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como ILJCP, igualmente en Instagram. Este, estamos manejando por ahora esas redes sociales. Nos pueden escribir también si desean alguna información del curso al WhatsApp, ¿no? El 986-700012. Así que ya lo saben, a capacitarnos a todos los chicos que ya terminaron su carrera y no saben cómo eh, ganar su primer caso civil, pues capacítense en el Instituto Latinoamericano Jurídico de Capacitación Profesional. Gracias, Cintia Cruz y el doctor Emilio Gutiérrez por habernos traído la información que es muy importante para estar bien preparados para ser buenos profesionales. Sígueles en las redes sociales. Nosotros nos estamos despidiendo hasta...